ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பர்ஸ்னல் மெடிடேஷன் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அந்த அந்த சீக்வன்ஸ்லேயே நம்ம உடம்புக்கு உள்ளால் இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் இல்லைனா சக்தி இல்லைனா எனர்ஜி அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ உடம்புக்குள்ளால் இருக்கக்கூடிய ஆற்றல்னு சொல்லும்போது நிறைய ஆற்றல் இருக்குது ஒன்று வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாதது உள்ளால் தான் இருக்குது ஆனால் தெரியாதது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலான்னா இப்போ எனக்கு கையை நான் அசைக்கிறேன் வச்சுக்கலாம் இங்கேருந்து என் கை இங்கே அசையணும் இந்த அசைக்கிறதுக்கு ஒரு ஆற்றல் தேவைப்படுது அப்படிதானே இந்த ஆற்றலை நான் எப்படி வந்து இயக்குறேன் நான் நினைக்கிறேன் இந்த கையை வந்து இங்கேருந்து இங்கே கொண்டு போகணுமே கை மூவ் ஆகுது ஆற்றல் எங்கே இருக்குது நம்மளால் உணர முடியுமா முடியாது அதுதானே ஸோ இது வந்து ஒரு விதமான ஆற்றல் நமக்கு உள்ளாலே இருந்து இயங்கிக்கிட்டே இருக்குது நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது மெடிடேஷனில் உள்ளே போகும்போது கொஞ்சம் ஆழ்ந்த தியானம் அந்த மாதிரி உள்ளே போகும்போது என்ன நடக்குதுன்னா இப்போ இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்ம தியானம் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு என்ன நடந்ததுன்னா உள்ளால் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு எனர்ஜியோட ஃபீலிங் எனர்ஜியோட ஃபீலிங்னா என்னென்னா ஒரு ஃபேன் காற்று சீலிங் ஃபேன் இல்லை டேபிள் ஃபேன் நம்ம மேலே காற்று அடிக்கும்போது எப்படி இருக்கும் அடிச்சுட்டு திரும்பும்போது நம்ம எப்படி உணர்வோம் நம்ம மேலே காற்று படுது அது தெரியும் அப்படின்னு தானே அது ஒரு உணர்வு ஸோ அதே மாதிரி ஒரு உணர்வு ஸோ அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஒரு உணர்வு என்னோடய என்ன சொல்லணும்னா இப்போ அந்த கண் துடிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க சில சொல்லுங்க கண் ஃபாஸ்ட்டாக துடிக்குதுன்னா நமக்கு தெரியும் கண் துடிக்குது நம்மளாக அந்த கண்ணை துடிக்கிற துடிக்க வைக்கிறோம் இல்லை கண் துடிக்குது மூவாறது தெரியும் இந்த உடம்புக்கு உள்ளால் இருந்து உள்ள இயக்கக்கூடிய அந்த எனர்ஜி வந்து ஆற்றல் நமக்கு தெரியும் ஸோ முதல்ல அந்த தெரியக்கூடிய நிலைமைக்கு நம்ம இருக்கணும் நிலைமையில் நம்ம இருக்கணும் அது அந்த ஆழ்ந்த தியானத்தில் அந்த மதுரியெல்லாம் முடியும் ஸோ இந்த எனர்ஜி நமக்கு தலைக்கு உள்ளால் இப்போ இந்த பிரெயின் வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்ம தியானம் பண்ணியாச்சுன்னா இப்போ இந்த தலைக்கு உள்ளால் நிறைய ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க் நெட்ஒர்க் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு இடத்துல இப்படி ஸ்லைட்டாக ஒரு சின்ன எனர்ஜி மூமெண்ட் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் நமக்கு தெரியும் இந்த சைடில் அடுத்தது இதே மாதிரி ஒரு எனர்ஜி மூமெண்ட் இருந்ததுன்னா நமக்கு தெரியும் தியானத்தில் இருக்கும்போது நார்மலாக இருக்கும்போது ஒன்றுமே தெரியாது ஒன்றுமேனா இப்போ நான் உட்காந்துருக்குறேன் இப்போ எனக்கு தலை எப்படி இருக்குது தலைக்க வெளியில் முடி இருக்குது தெரியும் இங்கே கண் இருக்குது அதெல்லாம் தெரியும் தலைக்க உள்ளால் ஏதாவது நம்ம என்றைக்காவது உணர்ந்துருக்கலாமா தலை வலி அது உணர்வோம் அப்படின்னு நான் தலைக்க உள்ளால் வலிக்குது அது நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி தலைக்க உள்ளால் எனர்ஜி ஆட்டி ஏதாவது நம்ம உணர்ந்துருக்கிறோமா கிடையாது நார்மலாக வந்து அது நமக்கு உணர முடியாது மாட்டோம் இந்த தியானத்தில் அதாவது இந்த இடத்துல ஃபோக்கஸ் பண்ணி தியானம் பண்ணியாச்சுன்னா என்ன நடக்குதுன்னா இந்த எனர்ஜி இங்கே 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 இங்கேயா இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது தெரியும் உணர்வோம் அது என்ன நடக்குதுன்னா கண்டினியூஸாக அந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது இந்த எனர்ஜி இது எல்லாமே சுற்றி எடுத்து இங்கே 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 எல்லாம் வந்து அது மொத்தமாக ஒரு பால் மாதிரி ஆகுது ஒரு பால்னா ஒரு இந்த கோலின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா கோலி கோலி விளையாடுறது அந்த ஒரு சின்ன கோலி ஷேப்பில் அது வந்து இந்த இடத்துல ஃபோக்கஸாக நிற்கிது அது ஒரு இடத்துல நிற்காது அது வந்து அப்படியே உருண்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் உருண்டுன்னா ஸ்லோவாக கிடையாது அது அந்த மூமெண்ட் வந்து நமக்கு ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்த்தாச்சுன்னா தெரிய வரும் 
மற்றபடி அது எங்கே மூவ் ஆகுது எப்படி மூவ் ஆகுது தெரியாது ஆனால் வந்து இந்த இடத்துல இப்போ இருக்குது அது தெரியும் அடுத்தது கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இங்கே இருக்குது அது தெரியும் இங்கே தெரியும் ஸோ இது வந்து ஆரம்ப காலங்களில் ஸோ இந்த கோலி அப்படின்னா சொன்னால் இல்லையா இது வந்து இங்கே இருந்துட்டு அது எந்த டைரக்ஷனில் போகுது அது வெளியில் போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுது இது இந்த பழைய புக்கெல்லாம் எடுத்து பழைய லிட்ரேச்சர்லாம் எடுத்து மாஸ்தாச்சுனா இதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் நான் அந்த மாதிரி பார்த்ததில்ல இருக்கணும் இந்த திருமூலர் திருமந்திரம் அந்த மாதிரி எல்லாம் புக்ஸ் எழுதியிருக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அதில் கண்டிப்பாக இதோட ரெஃபரன்ஸ் இருக்கணும் ஸோ இது வந்து அப்படியே ஓடிட்டு இப்போ ஒரு பெலூன் வச்சுக்கோங்க ஒரு பெலூனுக்குள்ளால ஒரு வண்டு உயிரோடல வண்டை பிடிச்சி போட்டாச்சுன்னா எப்படி ஓடும் அது ஜுனி ஒரு சைடில் போய் பெலூனுக்கு ஒரு சைடில் இடிக்கும் வெளியில் போக முடியாது அடுத்தது இந்த சைடில் போகும் இங்கே போகும் இங்கே அது அந்த நேச்சர் தான் நான் சொல்லக்கூடிய அந்த எனர்ஜியோட நேச்சர் அது இந்த கண் வழியாலாம் சில சமயம் வெளியில் போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்குது பயமாக இருக்கும் நமக்கு இந்த என்ன சொல்கிறது இதுக்குள்ளால அப்படி தள்ளிட்டு நிற்கும் இது எல்லாமே மெடிடேஷன் இல்லை தள்ளிட்டு நிற்கும் அதுக்கப்புறம் திருப்பி அது உள்ளே போயிடும் திருப்பி இந்த சைடில் இப்படி இப்படி அது ஓடிக்கிட்டே இருக்குது இந்த எனர்ஜி இந்த எனர்ஜியை எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா என்னோடய கேஸில் சாதா தியானம் மந்திரம் அது ஒன்றுமே கிடையாது ஜஸ்ட்டு கண்ணு மூடிட்டு நான் உட்காந்துருப்பேன் அவ்வளோதான் இது வந்து நடந்தது ஒரு ஏழு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள கதையாக நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ ஓடிட்டுருக்கோம் ஸோ இதை பற்றி நான் நிறையா படிக்க பார்த்தேன் ப்ராப்பராக ரெஃபரன்ஸ் ஒன்றுமே கிடைக்கல ஸோ இந்த எனர்ஜியை இந்த எனர்ஜியை வந்து பல விதமாக குறிப்பிட்டுருக்குறாங்க எப்படின்னா இப்போ நம்ம ஊரில் பார்த்திங்கன்னா சக்தி பார்த்துன்னு சொல்லுவாங்க சக்தி பார்த்து வந்து ஒரு குரு வந்து இந்த இடத்துல தீட்சை கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல தொட்டு என்ன நடக்குதுன்னா இந்த நமக்கு உணர்வே தெரியாது தலைக்குள்ளால் என்ன இருக்குதுன்னே தெரியாது இல்லையா இதை எப்படி தீட்சை கொடுக்கும்போது என்ன நடக்குதுன்னா இந்த எனர்ஜி நான் சொன்னேன் இல்லையா அது வந்து எங்கேயோ இருக்க டார்மெண்ட் அதாவது உறங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு அந்த ஆற்றல் லைட்டாக விழிப்படையுது அது அடையுதோ இல்லையோ நமக்கு அது தெரிய வரும் அது அந்த ஆற்றல் அங்கே இருக்கிறது நமக்கு தெரிய வரும் தலைப்புக்கால ஸோ அந்த ஆற்றல் தெரிய வந்ததுன்னா என்ன நடக்கும் நல்லதும் உண்டு கெட்டதும் உண்டு இப்போ நல்லா தியானம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இல்லைங்களா இப்போ நாலாம் முன்னாடி தியானம் பண்ணும்போது க அப்படி உட்காந்தேன்னா ஏன்னா ஒன்றுமே மனம் என்ன சொல்கிறது எண்ணங்கள் அது இதெல்லாம் ஒன்றுமே வராது சும்மா ஜஸ்ட் உட்காந்தாச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் நான் வந்து செவன் எயிட்டு நான் கண்டு முட்டிட்டு அப்படி உட்காந்துட்டு ஆயிடுறேன் இது வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னா நம்ம அதையே பார்த்துட்டு இருப்போம் அது என்ன பண்ணுது இது இப்போ என்ன பண்ணுது அந்த மாதிரி வாயை பார்த்துட்டு இருப்போம் ஒரு ஒரு மோர் தன் ஒரு ஆறு மாதம்லாம் எனக்கு வந்து நான் அதையே பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஆறு நாலு மாதம் இருக்கும் நாலு டு ஆறு மாதம் அது இங்கே என்ன பண்ணுது இங்கே பண்ணுது தியானம் நடக்காது ஸோ அதையே பார்த்துட்டு இருந்த நாட்கள் உண்டு ஸோ இது வந்து சக்தி பார்த்து இந்த சக்தி பாத் வந்து பல இப்போ கிறிஸ்டியானிட்டிலேயும் உண்டு கிறிஸ்டியானிட்டியில் எந்த மாதிரி உண்டுன்னா இப்போ ஏசாயா ஃபார்ட்டி த்ரீ அதிலலாம் பார்த்திங்கன்னா பழைய ஏற்பாடில் ஏசாயா ஏசாயா வந்து சொல்லியிருப்பார் ஏன்னா கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தம் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சொல்லி அதை வந்து ஜான் யோவானை வந்து சொல்லுவாங்க ஜீசஸுக்கு பேப்டிசம் கொடுத்த அந்த ஜானை பற்றி சொல்லும்போது இந்த ரெஃபரன்ஸ் வரும் பைபிளில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள் அது இங்கிலீஷ் பைபிளில் நல்லா கிளியராக இருக்கும் தமிழ் பைபிளில் அது ஒழுங்காக சொல்லுன்னா ப்ரிப்பேர் த வே ஃபார் த லார்ட் இன் த வைல்டுனஸ் make a straight highway for our god in the desert make a straight highway 
ஹைவேயை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ட்ரைட் ஹைவே ஸோ இதை வந்து இப்போ நம்மளோட இன்டர்பிரிட்டேஷன் பைபிளில் உள்ள நமக்கு புரிதல் அந்த மாதிரி எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறது எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா யோவான் வந்து ஜீசஸ் வர்றதை வந்து ஜீசஸை வந்து கடவுள் அப்படி வச்சு யோவான் வந்து ஜீசஸுக்காக இது எல்லாத்தையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டு போனார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப என்ன சொல்லி சர்ச்சஸ்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அதோட உண்மையான லாஜிக் என்னென்னா இந்த தீட்சை கொடுக்குறாங்க இல்லையா அந்த தீட்சை கொடுக்கறது தான் யோவானும் பண்ணது எப்படின்னா இது இந்த நெத்தியில் வச்சு தீட்சை கொடுக்கும்போது இங்கே ஒரு ஆற்றல நம்ம வந்து உணர ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த ஆற்றல் தான் கடவுளுடைய வருகைக்கு ப்ரிப் நம்மளை ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் இது வந்து என்ன சொல்கிறது தீட்சை அந்த மாதிரி அந்த லைனில் நீங்கள் சக்தி பார்த்து அந்த மாதிரி உள்ளே போய் உள்ளே உள்ள டெக்ஸ்டெல்லாம் எடுத்து பார்த்தோம்னா அது ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் ஸோ இதை தான் வந்து யோவானும் பண்ணிட்டு இருந்தார் அவரும் வந்து பேப்டிசம் கிறிஸ்டியானிட்டியில் பேப்டிசம்னு சொல்கிறாங்க பேப்டிசம்னு என்ன இப்போ வந்து நம்ம வந்து தண்ணிக்குள்ளெல்லாம் முக்கி அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் அதில் வந்து ஆயிரத்தெட்டு டிவிஷன் இப்படி பண்ணணும் பேப்டிசம் தண்ணிக்குள்ளால் என்ன தொட்டிக்குள்ளால் இல்லைன்னா குளத்தில் இல்லைன்னா தண்ணி தள்ளிச்சு பல 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 டிசைன் டிசைனாக இருக்குது ஸோ பேப்டிசம்னா என்ன எதுக்கு பண்ணுறோம் கிறிஸ்டியனு சொல்லுவாங்க அதாவது அதுவும் ஆக்சுவலாக இந்த நெற்றியில் வச்சு தான் பண்ணக்கூடியது ஆக்சுவலாக அப்படி பண்ணும்போது கடவுள் வர்றது ஏன்னா ஜீசஸ் கேஸில் வந்து பேப்டிசம் கொடுத்து என்ன சொல்கிறது கடவுள் புறா வடிவில் வந்தார் அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இது கடவுள் வருகைக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்டெப்பு ஆனால் இந்த ஃப்ராடு சாமியார்கிட்ட போய் மாட்டியாச்சுன்னா கடவுளும் வர மாட்டார் யாருமே வர மாட்டாங்க ஸோ அதுலேயும் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஸோ இது வந்து எதை வச்சு வருதுன்னா மெயினாக இப்போ கொடுக்கக்கூடிய குருவை பொறுத்தா இந்த சக்தியை நம்ம உணர்வோம் அப்படி பார்த்துக்கலாம் அதாவது எப்படி சொல்கிறது இது இப்போ நம்ம வந்து குருமார்களை வந்து நம்ம தேடி போயிட்டு இருக்கிறோம் இந்த மாதிரி எதாவது கிடைக்குமா இது உண்மை சரியா சக்தி பார்த்துன்னு சொல்கிறது வந்து உண்மை அதில் வந்து உண்மை இருக்குது அது இந்த மாதிரி எதாவது நமக்கு ஃப்ரீயாக கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போகிறோம் இது குருமாரோட கெப்பாசிட்டியோ இல்லைன்னா குருமாரோட பவரை வச்சோ இது கிடையாது சரியா அது முதல்ல தெரியும் அடுத்தவங்களை வச்சு கிடையாது எனக்கு நம்ம மனுஷனோட டிசைனே அப்படின்னா ம நமக்கு உள்ளாலேயே எல்லாமே இருக்குது எல்லாமே இருக்குது அப்போ குரு வந்து அவருக்கு ஆற்றலை தர்றதாட்டு இப்போ நம்ம வந்து எல்லாமே கேட்டுட்டு இருக்கிறோம் இல்லைனா படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அது அப்படி கிடையாது நம்ம ரெடின்னா நம்மன்னா யார் நம்மளுடைய ஆத்துமா இல்லைன்னா நம்மளோட சோல் அது இந்த மைண்டுக்கு கூட எல்லாம் அட்டாச் ஆகிருக்குது ஸோ இந்த உலகத்துலலாம் அப்படி எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்குது இந்த அட்டாச் ஆகி இருக்கும்போது நம்ம அதாவது நம்மளுடைய ஆத்மா நம்மளுடைய சோல் வந்து பியோர் எப்போவுமே அது எவ்வளோ பெரிய மோசமான ஆளாக இருந்தாலும் சரி பியோர் நம்மளோட சோல் இந்த மைண்டுக்கு கூட அட்டாச் ஆகும்போது இந்த மைண்டில் என்னதெல்லாம் தெரியுதோ அதை பார்த்துட்டு இந்த ஆத்மா வந்து ஒன்லே துன்பம் அனு அனுபவிக்கும் இல்லைனா இன்பம் அனுபவிக்கும் ஏதோ ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருக்குது ஸோ இந்த மைண்டுக்கு கூட அட்டாச் ஆகிருக்கக்கூடிய இந்த ஆத்துமா எப்போ ரெடி ஆகுதோ எதுக்கு ரெடி ஆகிறதுக்கு இந்த கடவுள் இல்லைன்னா என்ன சொல்கிறது அந்த அந்த ஆன்மீகம் அந்த லைனில் எப்போ ரெடி ஆகுதோ அந்த டைமில் இந்த ஆற்றல் இந்த நெற்றியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றல் வந்து நமக்கு நம்மளால் உணர முடியும் இதுக்கு வந்து ஒரு குரு வந்து நமக்கு தலையில் தொட்டு இந்த மாதிரி பண்ணியாச்சுன்னா தான் வரும் கிடையாது அது எதை வச்சு நான் சொல்கிறேன் எனக்கு கேஸ் வச்சு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இதை வந்து லிட்ரேச்சரில் எப்படியெல்லாம் எழுதியிருப்பாங்கன்னா சிலவங்களுக்கு 
கடவுள் டேரெக்டாக கொடுப்பார் அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் எழுதியிருப்பாங்க ம் ஸோ என்ன என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த எல்லாருக்குமே கடவுள் டேரெக்டாக கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறார் சரி எனக்கு மட்டும் ஏதோ ஸ்பெஷலாக கடவுள் கொடுத்து அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல எல்லா உங்களுக்கும் யாருக்குனாலும் சரி கடவுள் வந்து டேரெக்டாக கொடுத்துட்டு இருக்கிறாரு நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு தெரியாது ஆனால் ஸோ இந்த மாதிரி டேரெக்டாக மெடிடேஷன் பண்ணியும் இந்த ஆற்றலை உருவாக்க இல்லைனா ஃபீல் பண்ண நம்மளால் முடியும் ஸோ இது ஒன்று இந்த ஆற்றல் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இது தான் குண்டலினிக்கு வழிவகுக்குது இந்த ஆற்றல் குண்டலினி கிடையாது என்னொன்றும் இதை வந்து நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ஆற்றல் தான் குண்டலினி அவேக்கனிங் அப்படின்னு சொல்லி குண்டலினி யோகா இந்த இடத்துல தொட்டாச்சுன்னா குண்டலினி வந்து மேலே வந்தாச்சு அப்படி அப்படின்லாம் கிடையாது இதுக்கும் குண்டலினிக்கும் சம்பந்தம் உண்டு ஆனால் அவங்க டேரெக்டாக சொல்கிற மாதிரி இதுதான் குண்டலினி யோகா கிடையாது இன்டைரக்ட்லி ஆமாம் எப்படி இன்டைரக்ட்லின்னு அதை நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த ஆற்றல் என்ன பண்ணுதுன்னா இங்கேருந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்குது அது அது பாட்டுக்கு சுற்றி சுற்றி என்னதெல்லாமோ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுதுன்னா இது மேலே போகுது கீழே வருது இப்படி ஒரு லைனில் ஓட ஆரம்பிக்குது இந்த ஆற்றல் இது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கோலி சைஸில் உள்ள ஒரு ரவுண்டாக உள்ள ஒரு எனர்ஜி இப்படி போய் 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 நமக்கு தலைக்க உள்ளால் இங்கேருந்து இந்த தலைக்க இந்த போர்ஷன்லேருந்து உள்ளால் உடம்புக்கு உள்ளால் ஒரு டியூப் மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு டியூப் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது உருவாகுது சரியா இங்கேருந்து ஒரு சின்ன டியூப் உள்ளால் அப்படியே போகுது அந்த டியூப் அதாவது உருவாகுதா இல்லைனா டியூப் முன்னாடியே இருந்துதா இப்போ தான் நம்ம உணர்றோமா அதெல்லாம் எனக்கு ஆன்சர் தெரியாது ஆனால் இந்த டியூபை வந்து இந்த கோலி ஓடக்கூடிய அந்த பாதையை வச்சு என்னால் சொல்ல முடியும் அந்த டியூப் வந்து உருவாகுது இது ஓடி 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 அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு ஒரு வாட்டி இது வந்து கடைசியில் என்ன வந்து நிற்குதுன்னா இந்த இடத்துல வந்து நின்றுட்டு இது வெளியில் போகணும் உச்சந்தலையில் இருந்து அந்த கோலி அந்த கோலி சைஸில் உள்ள அந்த எனர்ஜி வெளியில் போகிறதுக்கு பார்க்குது மரண பயமாக இருக்கும் அது நம்ம என்ன சொல்லுது ஏன்னா அது வெளியில் போ போயாச்சுன்னா தலை வெடிச்சிடும்னு நமக்கு தெரியும் அது அது தெரியும்னு சொல்கிறது வந்து அந்த அளவு பயம் நமக்கு நான் அதனால் அதை மீன் பண்ணுறேன் ஸோ அதை வெளியில் விட மாட்டோம் நான் விடல ஒரு மூணு நா மூணு நாள் நாலு நாள் பக்கத்தில் அது மெடிடேஷனில் உட்காரும் போதெல்லாம் அதை சுற்றி எடுத்துகிட்டு இதில் வந்து நிற்கும் இந்த இடத்துல வெளியில் போகிறதுக்கு நான் சொல்லி நான் ஒன்றே இங்கே ஏதாவது ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன் இல்லைன்னா ஹார்ட்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி என்ன இல்லாமல் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அது கடைசியில் இங்கே தான் வந்து நின்று வச்சுது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண ஒரு நாள் சரி போனால் போ அப்படின்னு சொல்லி விட்டாச்சு அது என்னோ என்னொரு பாயிண்ட் சொல்லணும் இந்த எனர்ஜி மூவ் ஆகுது இல்லையா இங்கே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது இப்போ நான் வந்து ஐயோ அது வந்து ஒரு கான்ஷியஸான ஒரு ஆற்றல் கான்ஷியஸ்னால் என்ன இங்கேருந்து ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருக்குது அது சில சமயம் எப் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவோம் இந்த முடிய இப்படி பிடிச்சி இழுத்தாச்சுன்னா எப்படி வலிக்கும் நமக்கு ஸோ அங்கே ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது வலிக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியாச்சுன்னா அது பேசாமல் சைலண்ட் ஆகிரும் அடுத்தது வேறு எங்கேயாவது இருக்கும் இது ஏதோ சீரியஸான நோயோ அது நமக்கு தெரியாது சரியா நான் சொல்கிறது சொல்கிறேன் எனக்கு நடந்தது நான் சொல்கிறேன் இப்படி மூவ் ஆகி மூவ் ஆகி மூவ் ஆகி இது கான்ஷியஸ்னு நான் சொன்னேன் இது இங்கே வந்து நிற்கிது நான் விடும்போது ஓகே சரி போ அப்படின்னு சொல்லி எப்போ எனக்கு வந்து என்ன பயம்னா ஓகே நம்ம இறந்துருவோமோ தெரியாது ஓகே வரது வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லி விட்டாச்சுன்னா இது வந்து வெளியில் போகுது வெளியில் போயிட்டு ஒன்றுமே இல்லை அதை பார்த்துட்டே இருக்கிறேன் என்ன நடக்குதுன்ட்டு அது கொஞ்ச நேரம் ஒரு ஒரு பத்து செகண்டு ஒரு இருபது செகண்டு ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருந்தது அதுக்கடுத்தது தலைக்கு மேலே ஒரு ஒரு புஸ் புஸ்வானம் இருக்குது இல்லையா புஸ்வானத்துலேருந்து அந்த இது தீப்பொறி மேலே போயிட்டு கீழே விழும்போது புத்து 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 நீ விழுவ சவுண்டு கேட்க வந்து தெரியுமா அதே மாதிரி தலை ஃபுல்லாக இப்படி விழுது அது தெரியுது ஸோ இங்கேருந்து போய் 
அது புஸ்வானம் மாதிரி ஏதோ விழுது அதுக்கப்புறம் ஓகே அது போயிடுச்சு போகல நினச்சேன் அது போகலை அது போகாமல் அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதோடு முடிச்சு நான் எழும்பிட்டேன் அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது அது திருப்பியும் அதுக்குள்ள தலைக்குள்ளால் ஏகிறந்தே அப்படியே ஓடிட்டே இருக்குது ஆனால் திஸ் டைம் இது வந்து இப்படி கீழே போயிட்டே இருக்குது இந்த மேலே போய் புஸ்வானம் விழுந்ததுன்னு நான் சொன்னேன் அந்த டைமில் என்ன தோணுச்சுன்னா என்ன தோணுது எனக்கு உள்ளால் நான் உணர்றக்கூடியது எப்படின்னா ஒரு பெரிய ட்யூப் ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ட்யூபை தலையை பொழந்து உள்ளல அப்படி இறங்கியாச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அந்த உணர்வு அந்த மெடிடேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இருந்தது ஒரு ட்யூப் ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ட்யூப் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை அதுக்கப்புறம் இது குண்டலினி இல்லைன்னு நான் சொன்னேன் இதெல்லாம் வந்து கேட்கும்போது குண்டலினி யோகான்னா இது பயங்கரமாக இருக்கும் அப்படிதானே இது ஒரு ஒரு மெடிடேஷன்னா நம்ம பார்த்துட்டுருக்கக்கூடியது எல்லாம் அப்படி ஒயிட் ஒயிட் ட்ரெஸ்ஸை போட்டு அப்படி இனிச்சு வச்சுட்டு அப்படி கண்ணை முடிவிட்டு உட்காந்துருப்பாங்க என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே அந்த மாதிரி நிம்மதியாக கிடையாது எல்லாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு டிசைனாக ஏதாவது இந்த மாதிரி பயமுறுத்துகிற மாதிரி தான் ஏதாவது பயமுறுத்துறது கிடையாது நம்ம பயந்துருவோம் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும் நம்ம பயந்துருவோம் ஸோ என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா இப்போ இது இருக்குது இப்போ தலைக்குள்ளால் இவ்வளோ ஓடிட்டு இருக்குது இதை எல்லாராலையும் எதிர்கொள்ள முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாச்சுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் இது வந்து இந்த எனர்ஜிக்கு கூடலாக விளையாடுறது விளையாடுறது வந்து ரிஸ்கி பிஸ்னஸ் ரிஸ்கி பிஸ்னஸ்னால் எல்லாரும் போய் ஓகே எனக்கும் ஏதோ ஒரு அனுபவம் வேணும் அந்த மாதிரி பண்ணுறது நல்லது கிடையாது ஏன் கிடையாதுன்னா இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த ஆத்துமா நம்ம அந்த மைண்டுக்கு கூடல இருக்குது இந்த எனர்ஜியை நம்மளால் அந்த அட்டென்ஷன் இல்லைனா ஃபோக்கஸை வச்சு இதை நம்மளால் வந்து உணர முடியுது அது நான் வந்து சொல்கிறேன் அப்படி முடியும்போது இது நம்மளுடைய மைண்டு சரியாக இல்லைன்னா நம்மளை ஒரு மாதிரி லூஸ் மாதிரி ஆக்கிடும் இல்லைனா பாய் அது வந்து லூஸ் ஏன் ஆக்கணும் அதையும் நான் சொல்கிறேன் என்னென்னா இந்த பழைய இந்த ஆற்றலர் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங் ஆக்கிறோன்னு நான் சொல்கிறேன் இல்லையா இந்த இங்கே 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 இப்படி இப்படியெல்லாம் இருந்து இது ஸ்ட்ராங் ஆகுது ஆகும்போது என்ன நடக்குதுன்னா நம்மளுடைய பழைய பழையனி கூட சொல்ல முடியாது நம்மளை பற்றி நமக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது இல்லையா அடுத்தவங்களோட ஐடியா கிடையாது இப்போ நான் ரமேஷ் ரமேஷ்னா யாருன்னு சொல்லி எனக்குள்ளால ஒரு ஐடியா இருக்குது இல்லையா சிலவங்களுக்கு நான் ரமேஷ் இந்த உடம்பு அப்படின்னு இருக்கும் சிலவங்களுக்கு நான் ரமேஷ் இந்த ஃபேமிலியில் உள்ள ஒரு ஆள் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இந்த ஐடியா இருக்குது இல்லையா இந்த ஐடியா கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக உடையும் அது எப்படி உடையும்னா இந்த ஃபஸ்ட்டில் வந்து அதை ஆரம்பிக்கக்கூடியது பழைய காலத்தில் உள்ள பயம் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்கும் இல்லையா முன்னாடி சின்ன வயசுலேயோ இல்லைனா எப்போவோ ஒரு காலத்தில் நமக்கு உள்ளல நம்ம வந்து அனுபவித்த அந்த ஸ்ட்ராங் இம்ப்ரெஷன்ஸ் வந்து நமக்கு மைண்டில் இருக்குது ஸ்டோராக இருக்கிறது அது எல்லாமே வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் அது வெளியில் வரும் அடுத்தது இப்போ வந்து இப்போ நான் ஒரு அமைதியான ஆள்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் வந்து நானாக இருக்கிறதுக்கு உள்ள எல்லா ஸ்டெப்பும் இந்த எனர்ஜி வந்து பண்ணும் அப்படின்னா இருங்க நான் சொல்கிறேன் நான் நானாக இருக்கிறதுனா இப்போ ஒரு ஆள் ஒரு விஷயம் பண்ணுறாங்க எனக்கு அது பிடிக்காது ஆனால் இவ்வளோ நாளாக நான் என்ன நினச்சிருப்பேன்னா ஆ சரி ஓகே பண்ணிவிட்டு போட்டோம் அப்படின்னு நான் வச்சு விட்டுட்டே இரு இருந்திருப்பேன் இந்த மாதிரி ஆன்மீக பாதையில் இந்த எனர்ஜி அந்த மாதிரின்னு எல்லாம் உள்ளே போகும்போது என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு ஆள் ஒரு தப்பு ஏதாவது ஒன்று சொன்னாங்கன்னா எனக்கு பிரெயினில் படுது ஓ இவங்க பண்ணுறது தப்பு அது யாராக இருந்தாலும் அவங்கள பார்த்து இல்லை நீங்கள் பண்ணுறது தப்பு நம்ம அதுக்கு முன்னாடியே அப்படி பேசியிருக்கவே மாட்டோம் அவங்கள பார்த்து இல்லை நீங்கள் பண்ணுறது தப்பு அப்படின்னு டைரக்டாக சொல்லுவோம் யார் எதை பற்றியும் கவலை கிடையாது அவ்வளோதான் இதில் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக ஒன்றுமே கிடையாது எதை பற்றியுமே கவலை கிடையாது 
பயம் வேறு கவலை வேறு சரியா எதை பற்றியும் பயம் கிடையாதுன்னு நான் சொல்லலை எதை பற்றியுமே கவலை கிடையாது நான் நானாக இருக்கணும்னா அடுத்தவங்க ஏதாவது ஒன்று தப்பு பண்ணியாச்சுன்னா அதை வந்து அப்படியே நான் அப்போஸ் பண்ணுவேன் எது அது என்ன மாதிரி தோணும்னா ஆ நான் பண்ணுறது தான் எல்லாம் கரெக்ட் புரியுது இல்லையா அது ஒரு அகங்காரத்தில் பண்ணுறக்கூடியது பண்ணக்கூடியது கிடையாது ஆனால் இந்த மைண்டுக்குள்ளால் இதுதான் நான் இதில் எந்த அந்த ஒரு மாதிரி இந்த வளைஞ்சி வளைஞ்சி யாராவது நம்மளை ஏன் மாற்ற பார்க்குறாங்க அப்படி அப்படின்னு சொல்லி வச்சுட்டா ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த என்னோட உண்மையான தன்மையில் நான் இருப்பதற்கு இந்த எனர்ஜி நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் நமக்கு தெரியாது இதெல்லாம் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் எல்லாம் முடிஞ்சு ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழித்து தான் அதை திரும்பி பார்க்கும்போது ஓ இப்படி ஸோ இந்த மாதிரி எனர்ஜி இதிலெல்லாம் வரும்போது நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து வர்றதுக்கு சான்ஸ் உண்டு குடும்ப வாழ்க்கை அந்த மாதிரிலாம் பார்க்கும்போது ஏன்னா குடும்ப வாழ்க்கைனா என்ன விட்டு கொடுத்து போகிறது ஓகே தப்பு ஏதோ பண்ணுறாங்க சரி போ 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 ஓகே நம்ம கண்ணை மூடிட்டு இருந்தாச்சுன்னா எல்லோரும் ஹாப்பி அப்படி தானே அதில் இந்த மாதிரி நீலாம் உள்ளே போகும்போது அந்த விட்டு கொடுக்கறது அந்த சகிப்புத்தன்மை அதெல்லாம் திருப்பியும் நான் சொல்கிறேன் அது வந்து ஆணவத்திலேயோ அகங்காரத்திலேயோ கிடையாது அது வந்து அதோட இதுதான் அந்த ஆளோட உண்மையான தன்மை அதில் யாருமே கை வைக்க அந்த ஆட்கள் விட மாட்டாங்க ஸோ இது ஒன்று ஸோ அதனால் இந்த குண்டலினி இந்த எனர்ஜி இந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்டதில் உள்ள ரொம்ப சீரியஸாக போகாமல் இருக்கிறது நல்லது ஒரு சைட் என்னொன்று இந்த எனர்ஜி எல்லாருக்கும் இப்போ நான் சொன்னது சீரியஸ் கடுமையான தவத்தில் இருந்து அந்த மாதிரி பண்ண முடியும் என்னொன்று குண்டலினி அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவாங்க குண்டலினா என்ன நம்மளுடைய பாடியில் அந்த பேக் போனில் கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு எனர்ஜி அப்படின்னு நம்மளோட புக்ஸில் எழுதி வச்சுருப்பாங்க அந்த குண்டலினி பற்றி எழுதியிருக்கக்கூடிய அந்த புக்ஸில் கூட இந்த எனர்ஜியை பற்றி கண்டிப்பாக சொல்லியிருக்கணும் சொல்லியிருக்கணும் ஆனால் வந்து இப்போ உள்ள சில மாடர்ன் குருஸ் மாடர்ன் ஆட்கள் அவங்கெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த எனர்ஜியை பற்றி ஒன்றுமே பேச மாட்டாங்கிறாங்க அது ஏன்னு தெரில அது ஏன் குண்டலினிய பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் இதை சொன்னேன்னா இது தான் இந்த எனர்ஜி தான் குண்டலினிக்கு வழியை உண்டாக்கும் இந்த வழி இல்லைன்னா குண்டலினி மேலே போகாது இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஷுவர் எனக்கு தெரியும் ஆனால் இப்போ இவங்க எல்லாம் சொல்லக்கூடியதெல்லாம் பார்த்தாச்சுன்னா நான் அப்படியே உட்காந்துருந்தேன் அப்படியே குண்டலினி இங்கேருந்து டேரெக்டாக அப்படியே மேலே அப்படி போயிடுச்சு இந்த எனர்ஜியை பற்றி ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க ஏன் தெரியாது அவங்க சொல்கிறது உண்மையாக தெரியாது ஒன்றுமே தெரியாது ஆனால் நான் சொல்லக்கூடியது இந்த எனர்ஜி தான் இந்த டியூப்னு நான் சொன்னேன் இந்த டியூபை உண்டாக்குது அடுத்தது இப்போ இந்த டியூபை வந்து இந்த எனர்ஜி உண்டாக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னா நம்ம என்ன திருப்பியும் நம்ம புக்ஸை பார்த்தாச்சுன்னா நம்ம கீழேருந்து இந்த எனர்ஜி வந்து மேலே போகுது அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அது தன்னால் போகாது தன்னால் போகாதா எனக்கு தன்னால் போகலையா அதுவும் தெரியாது அது எப்படின்னா சென்சேஷன்லாம் எனக்கு இருந்தது சென்சேஷன்னா என்ன சொல்கிறது இந்த பேக்லேருந்து அந்த ஒரு ட்ரெயின் ட்ரெயின் பழைய காலத்து இந்த என்ஜின் தெரியும் இல்லையா ஒரு மாதிரி உருண்டையாக ஒரு என்ஜின் இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் இல்லை மற்றது அந்த கறி இல்லை ஓடக்கூடியது அது வந்து இந்த ஸ்டார்ட் ஆகும்போது முன்னாடி காலத்தில் அப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படி ஒரு சவுண்டு போட்டுட்டு அது ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த மாதிரி அது என்ன இப்படி இப்படி அடித்தாச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அந்த சவுண்டை நான் சொல்லலை அந்த அந்த எஃபெக்டை நான் சொல்கிறேன் ஸோ அப்படி இந்த பேக்கில் இருந்து அந்த சென்சேஷன்லாம் இருந்தது ஆனால் நான் உணர்ந்தது எப்படின்னா இங்கே இருந்தது எனக்கு குண்டலி கீழே கிடையாது இந்த இடத்துல கழுத்தில் எதை வச்சு நான் சொல்கிறேன்னா இப்போ நான் முதல்ல சொன்னேன் இல்லையா இந்த 
உருண்டை எனர்ஜி ரவுண்டு அது இப்படி இப்படி மேலே போயிட்டு 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 அது என்ன இல்லாமல் பண்ணிட்டு இருந்தது என்னொன்று என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு நாள் தியானத்தில் உட்காந்துருக்கும்போது இங்கே இருந்து தலையில் தலைக்க வெளியிலிருந்து இது இம்பார்ட்டண்ட் தலைக்க வெளியிலிருந்து ஒரு ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பழம் சைஸில் உள்ள ஒரு எனர்ஜி மற்ற முதல்ல உள்ளதை விட அந்த கட்டியாக இருக்கும் கட்டினா அந்த டென்சிட்டி கூடுனது கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரிப்பட்டது அந்த முதல்ல க்ரியேட் ஆன அந்த டியூப் இருக்குது இல்லையா அந்த டியூபுக்குள்ளால் இறங்குது இந்த டியூபுக்குள்ளால் இறங்கி அது மெதுவாக கீழே வருது நம்ம அதை பார்த்துட்ருக்குறோம் இது என்னடா பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ நாளும் அங்கேயும் ஓடிட்டு இருந்தது அது வேறு நல்லா தெரியும் இது வேறு இது மெதுவாக உள்ளே வந்து 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 இந்த இடத்துக்கு பின்னாடி சென்ட்ரில் உள்ள நான் தலைக்கு உள்ளல சொல்கிறேன் இங்கேருந்து ஒரு டியூப் போட்டாச்சுன்னு எப்படி இருக்கும் அந்த டியூப்பில் நான் சொல்கிறேன் உள்ளே வந்து இந்த இடத்துக்கு பக்கத்தில் வரும்போது அது ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்குது இந்த இடம் இந்த இடத்துக்கு ஜஸ்ட்டுக்கு பின்னாடி கொஞ்சம் பின்னாடி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த இடத்துல ஃபீல் பண்ண முடியும் ஓ இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது அது தெரியும் அதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்து இந்த தொண்டைக்கில் தொண்டைக்கு பக்கத்தில் இங்கே வந்தது இங்கே வந்து இந்த இடத்துல அந்த குண்டலினு சொல்லக்கூடிய அந்த எனர்ஜி இருக்குது இல்லையா அது இங்கே இருக்குது அதை பிடிச்சி அது மேலே கொண்டு போகுது ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னா அந்த எலுமிச்சம்பழம் சைஸில் உள்ள எனர்ஜி மேலேருந்து வந்து கீழே இங்கே இருக்க இருந்து இங்கே உள்ள அந்த எனர்ஜிக்க கூடல அது மீட் பண்ணி இந்த எனர்ஜியும் எடுத்துட்டு அது மேலே போகுது இது எத்தனை புக்கில் இருக்குதோ தெரியாது கண்டிப்பாக இது வந்து புராண கதைகள்லாம் வந்து அது இன்டெரக்டாக எழுதியிருப்பாங்க யோகா சம்பந்தப்பட்டதுலேயும் எழுதி இருக்கணும் கண்டிப்பாக எழுதி இருக்கணும் அது நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியலையா இல்லைனா எனக்கு அதை பார்க்க தெரியலையா தெரியாது ஸோ இது வந்து எடுத்துட்டு மேலே போகுது மேலே போய் இந்த எனர்ஜியை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது நம்மளால் எதை இந்த எலுமிச்சம்பழம் சைஸில் உள்ளது வெளியிலேருந்து வருது இல்லையா அது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஸோ இதை வந்து நான் பல பல ஆங்கிளில் நான் எடுத்து நான் எடுத்துருக்குறேன் அப்படின்னா இது வந்து இந்த பரிசு தாவி அப்படின்னு பைபிளில் சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து கடவுள் வர்றது அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அதை நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது முதல்ல உள்ள எனர்ஜி அங்கேயும் ஓடிட்டு இருக்கும்போது இங்கே வலிக்குதுன்னு சொல்லி வச்சுன்னா ஆ ஓகே ஓகே இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுது இல்லையா இப்போ இந்த மேலேருந்து வரக்கூடியதும் அதுவும் ஒரு கான்ஷியஸ் எனர்ஜி தான் ரொம்ப ஜென்ட்லாக மெதுவாக 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 வருது அந்த டைமில் நம்ம மைண்டு நம்மளுடைய பாடி அப்படியே பிடிச்சி வச்ச பிள்ளையார் மாதிரி அப்படியே உட்காந்துருக்கும் எலும்பு அதை வந்து அதை விட்டுட்டு நம்ம எலும்பி நடந்துடலான்னு சொல்லி வச்சுனா முடியாது அப்படியே நம்ம மை நம்ம பாடி அப்படியே இருக்கும் அது அது பாட்டுக்கு வந்து வேலையே பண்ணுது நம்ம வந்து ஜஸ்ட் அதை பார்த்துட்டு இருக்கோம் அவ்வளோதான் என்ன நடக்குது பயம் பயம் பயந்தும் பிரயோஜனம் கிடையாது ஏன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நம்ம கையே அசைக்க முடியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி நம்ம அப்படி கல் மாதிரி உட்காந்துருக்கோம் ஸோ அது அது பாட்டுக்கு வந்து இதை இந்த எனர்ஜியும் எடுத்துட்டு அது மேலே போகுது மேலே போய் என்ன நடக்குதுன்னா அது வெளியில் போயிடுச்சு வெளியில் போயிட்டு அப்போ தலையில் எந்த எந்த மாதிரினா இந்த என்ன சொல்கிறது இந்த ஸ்ட்ராங் லைட்டெல்லாம் தெரியும் லைட்னால் என்ன சொல்கிறது இந்த பிரைட் லைட்டு அது என்னொன்று என்ன சொல்லலான்னா இந்த தலை வந்து மேக்னட்டைஸ்ட் ஆன மாதிரி இருக்கும் மேக்னட்டைஸ்ட்னா இந்த காந்த தன்மையுடைய இரும்பு எப்படி இருக்கும் அந்த இரும்பு நம்மளாக இருந்தாச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் சாதா இரும்பு வந்து எதையுமே இழுக்காது காந்த தன்மை உடைய இரும்பாக இருந்தாச்சுன்னா அதை இழுக்கக்கூடிய சக்தி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி நம்ம தலையும் காந்த தன்மை உடையதாக இருக்கிறதாட்டு நமக்கு தெரியும் அது வந்து பலதை வந்து ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிற மாதிரி இந்த தலை வந்து ஒரு ஆன்டனா மாதிரி இருக்கிற மாதிரி தெரியும் 
ஆன்டனானா ஏன்னா வெறும் கம்பி இல்லை நான் சொல்கிறது அந்த ஆன்டனா வந்து பல சிக்னல்ஸை ரிசீவ் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி நம்ம தலையிலையும் அது வந்து இந்த தலை வந்து பல சிக்னல்ஸை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது அதுக்கப்புறம் இது வந்து குண்டலினி தான் அப்படின்னு நான் எப்படி சொல்கிறேன் அது வந்து இதுக்கு கூடால பல 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 ட்ரீம்ஸ் வரும் நமக்கு எனக்கு வந்தது ஸோ அதை நான் சொல்கிறேன் ட்ரீம்ஸ்னா நான் பல பாம்பு சம்மந்தமாக ட்ரீம்ஸ் வந்தது பாம்புன்னா என்ன சொல்கிறது ஒரு நாய் பாம்பை விழுங்குற மாதிரி பல பல ட்ரீம்ஸ் ஸோ அது ஒரு சைடில் ஓடிட்டு இருந்தது ஸோ அப்போ பாம்புன்னா என்னென்னு பார்க்க ஆரம்பித்தேன் பாம்போட மீனிங் என்ன ஸோ அது ஒரு சைடில் ஓடிட்டு இருந்தது என்னொன்று வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் போயிருந்தோம் ஒரு மியூசிக் ப்ரோக்ராம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் ஒரு செஷன் வச்சுருந்தார் ஸோ அங்கே போயிருக்கும்போது ஃப்ராங்க்ஃபர்ட்டில் உள்ள ஒரு ஒரு ஜெர்மன் ஆண் அவர் வந்து ஒரு மொட்டையார் இருக்கிறாரு அவர் இந்த மெடிடேஷன் அதிலெல்லாம் ரொம்ப சீரியஸாக உள்ள ஒரு ஆள் நமக்கு தெரியாது ஆனால் அவர் கிட்டார் போட்டுட்ருந்தார் நான் ஒரு சைடில் ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அவர் இதை இப்போ இந்த குண்டலினி கதையெல்லாம் இப்படியாக இருக்கும் இப்படியாக இருக்கும்னு எல்லாம் நான் வந்து ஒய்ஃபு கிட்ட சொல்லுவேன் அப்போ அவள் வந்து வாழ்க்கையில் அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு வாட்டி குண்டலினின்னு ஒரு வார்த்தையே கேட்குறாங்க சரியா ஃபஸ்ட்டில் சரி ஏதோ பண்ணி சொல்லிகிட்டு இருக்கிறான் ஓகே குண்டலினி சரி வச்சிக்கோ குண்டலினியா ஓகே ரைட் ஓகே அப்படி தான் என்கிட்ட டீல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அப்போ இந்த மியூசிக் செஷனில் பார்க்கும்போது அந்த கிட்டாரிஸ்ட் வந்து ஒய்ஃபு கிட்ட என்ன சொன்னாங்கன்னா உங்களோட ஹஸ்பண்டை பார்க்கும்போது எனக்கு குண்டல் நீ ஞாபகம் வருது அப்படின்னாரு ஸோ ஒய்ஃபுக்கு பயங்கர ஷாக் என்னடா இவன் இவ்வளோ நாளும் இவன் மட்டும் சொல்லிட்டு இருந்தால் இப்போ இங்கே ரோட்டில் போகிற போகிறவரும் வந்து இவரை பார்த்தா குண்டல் நீ ஞாபகம் வருதுன்னு சொல்லி ஸோ ஒய்ஃபுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு 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 ஷாக்கிங் நியூஸாக இருந்தது ஸோ எனக்கு பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது என்னென்னா நான் பாட்டுக்கு குண்டல் நீ அது இதுன்னு எல்லாம் ஓ இதுவாக இருக்கும் இதுவாக இருக்கும் ஏன்னா ஒன்றுமே தெரியாது நமக்கு ஒன்று நடக்கும்போது அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அதை நம்ம படிப்போம் ஸோ அப்படி நான் வந்து அது என்னது என்னது அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் தேட்டிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ இவரும் சொல்லும்போது ஓஹோ அப்போ எது கொண்டல்ல நீ அப்படி அப்படின்னு சொல்லி அதை கொண்டு போயிட்டு இருந்தேன் இதில் கெட்டது இல்லைன்னா மோசமான விளைவுகள் ஏதாவது வருமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டாச்சுன்னா ஃபிசிக்கல் பாடிக்கு வரும் அது வந்து உண்மை அது எப்படி வரும்னா இது வந்து ஒரு பவர்ஃபுல் எனர்ஜி நம்ம பாடிக்கு உள்ளால் இருக்கக்கூடிய அந்த குண்டலின்னு நான் சொல்லக்கூடியது பவர் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான எனர்ஜி அந்த எனர்ஜி வந்து நமக்கு உள்ளால் இருக்கும்போது அது ஏதோ ஒரு சிஸ்டத்தில் நம்ம பாடி ஒரு பேலன்ஸில் அது அப்படி ஓடிக்கிட்டே இருக்குது இந்த குண்டலினி மூவ் ஆகும்போது இந்த எனர்ஜி நம்ம பாடியிலேருந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அப்படி மூவ் ஆகும்போது என்ன நடக்குதுன்னா நம்ம பாடியோட பேலன்ஸ் வந்து இப்படி இப்படி ஆடுது ஸோ இதுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான ப்ராக்டிஸ் இல்லைன்னா ஒழுங்கு வழி ஒழுங்கான வழிமுறைகள் இல்லாமல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி எல்லாம் குண்டலினி ரைசிங் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆச்சுதுன்னா பாடி கண்டிப்பாக பஞ்சர் ஆகும் ஸோ இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா இந்த ஹிப்புக்கு கீழே வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் அது அது வரைக்கும் எனக்கு ஒன்றுமே கிடையாது பாடியில் எந்த விதமான பிரச்சனையும் எனக்கு கிடையாது இந்த குண்டலினி இந்த இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு அப்புறம் நிறையா சின்ன 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 தான் நிறைய பிரச்சனைகள் அதை நான் பெருசாக கண்டுக்கிறதும் கிடையாது ஆனால் ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னா இது வந்து ஃபிசிக்கல் பாடிக்கும் இது வந்து ஒரு இம்பேலன்ஸை வந்து உண்டு பண்ணும் இப்போ நான் சிலவங்க சொல்லுவாங்க இந்த குண்டலி நீங்கள் தலைக்கு மேலே கொண்டு போயிட்டு திருப்பி கீழே கொண்டு வந்து வைக்கணும் சாந்தி மெடிடேஷன் இது வந்து அப்படியெல்லாம் பண்ண முடியாது இந்த எனர்ஜியை இந்த எனர்ஜியை அப்படி நம்ம பண்ண முடியாது இது வந்து நம்ம சொல்கிறத வந்து கேட்கக்கூடிய எனர்ஜி அது கிடையாது அது சொல்கிறது நம்ம கேட்கணும் ஸோ அதனால தான் அதை வந்து காளி அப்படி அப்படின்னு எல்லாம் வந்து இந்த எனர்ஜியை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஸ்ட்ராங்காக நான் வேர்ட்ஸில் பேசுவாங்க இல்லைனா படங்கள் வந்து வரையும் போது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வந்து வரைஞ்சிருப்பாங்க 
வேறு என்ன சொல்லலாம் ஆ ஓகே இந்த மேலேருந்து கீழே வரக்கூடிய இந்த இந்த எனர்ஜி நான் ஒன்று சொன்னேன் இல்லையா இந்த எனர்ஜி இங்கே வந்து இதை இந்த கீழே உள்ள எனர்ஜியை கூட்டிகிட்டு போகுது ஸோ அது வந்து ஏதாவது இருக்குமா ரெஃபரன்ஸ் இருக்குமா அந்த மாதிரி எல்லாம் பார்க்கும்போது யோகா டெக்ஸ்டில் நான் பார்க்கல நான் வந்து இந்த ப்ராணிக் ஸ்டோரிஸில் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு நான் சொல்லலாம் ஒன்று வந்து இப்போ நம்ம தமிழ் கடை உள்ள முருகன் அப்படின்னு சொல்ல அதாவது இதெல்லாம் வந்து எதை சொல்கிறாங்கன்னா முருகப்பெருமான் அது வந்து நம்ம ஆத்மா அதே மாதிரி கம்பேர் பண்ணுறாங்க சரியா ஸோ முருகப்பெருமானுக்கு ரெண்டு ஒய்ஃப் ரெண்டு ஒய்ஃப் யாரெல்லாம் ஒன்று தேவையானை தேவையா தேவானை என்னொன்று பள்ளி ஸோ அந்த தேவானை வந்து இந்திரனோட பொண்ணு ஓகே அது ரொம்ப டீட்டெயில்டாக போகல என்ன சொல்கிற வரேன்னா இந்திரியங்களின் இந்திரியங்களின் அதிபதி இந்திரன் சரி சரியா நம்ம பாடிக்கு ஒரு ஆத்மா இருக்குது சோல் அது இருக்குது இந்த இந்திரியங்கள் இருக்குது கை கால் இந்த நமக்கு கண் பார்க்குறது அதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா அது எல்லாத்துக்கும் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எனர்ஜி நமக்குள்ள ஒரு சக்தி இருக்குது சரியா ஸோ முருகன் தேவையானை இது இதுதான் இந்த காம்பினேஷன் இந்த ஆத்மா வந்து எதுக்க கூடாலுமே ஒட்டாது சரியா அது தனி அது அப்படி இருக்குது அதுக்கு கூடால் இந்த எனர்ஜி சேர்ந்து இருக்குது ஸோ இது ரெண்டும் ஒன்றா ஆமாம் ஒரு மனுஷனாக பார்க்கும்போது ஒன்று தான் ஆனால் ரெண்டும் வேறையா ரெண்டும் வேற இது ஒரு சைடில் இதுக்கு கூடால் இந்த வள்ளி அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு ஒய்ஃப் உண்டு முருகனுக்கு அந்த அது எப்படி பார்த்து பார்த்தோன்னா இந்த வள்ளி வந்து முருகனுக்காக இயங்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ முருகன் வந்து மாறு வேடத்தில் வந்து வந்து வள்ளியை ஒரு மாதிரி ஏமாத்தி இல்லைன்னா அதை கல்யாணம் பண்ணி அப்படி கூட்டிகிட்டு போயிடுவார் ஸோ இந்த வள்ளினா யார் வள்ளினா என்ன சொல்கிறது இந்த படந்து படந்து போகிறது அது இந்த குண்டலினியோட மூமெண்ட்ஸை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக அது வள்ளி அந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இது முருகனோட முருகப்பெருமானோட கதையில் வரும் இன்னொன்று என்ன சொல்லான்னா நம்ம கிருஷ்ணன் கிருஷ்ணனுக்கும் ஒய்ஃப் பார்த்தாச்சுன்னா ருக்மிணின்னு சொல்லி ஒரு ஒய்ஃப் இருப்பாங்க ருக்மிணியும் இதே கதை தான் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் வந்து கடத்திட்டு போவார் அப்படி எழுதியிருப்பாங்க கடத்திட்டுனா ருக்மிணியை வந்து வேறு யாரோ கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு பார்ப்பாங்க ஸோ ருக்மிணி ஒரு இடத்துல இருப்பாங்க கிருஷ்ணர் வந்து அவங்க ஊர்லேருந்து அதுவும் வந்து அதில் குண்டலினின்னு சொல்லி நம்ம குண்டலினி அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் கதையில் பார்த்தாச்சுன்னா அது அவ்வளோ ஓப்பனாக அதை எழுதியிருக்க மாட்டாங்க ஆனால் ருக்மிணியோட ஊர் எதுன்னு பார்க்கணும் ருக்மிணி எந்த ஊரில் இருந்தாங்கன்னு பார்த்தாச்சுன்னா ஒரு அவங்க வாழ்ந்த இடத்துக்கு பேர் குண்டினா அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க குண்டினா அவங்க வந்து ருக்மிணி பிறந்தது வந்து குண்டில் நகர் அப்படின்னு சொல்லி விக்கிபீடியாவில் பார்த்தேன் ஆனால் வந்து அந்த மகாபாரதாவோ இல்லைனா அதில் உள்ள டீட்டெயில் டெக்ஸ்ட் எடுத்து நம்ம அதை பார்த்தாச்சுன்னா இது வந்து ஒரு வேளை மோர் டீட்டெயில்ஸ் இது வந்து கிடைக்கும் ஸோ ஜென்ரலாக குண்டலினி அது வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் ஸ்ட்ராங் ஃபோர்ஸ் அது அதுவாக நடந்ததுன்னா அதுவாக நடந்ததுன்னா ஓகே நம்மளால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஓகே நடக்கிறது நடக்கட்டும்னு சொல்லி விட்டுடலாம் நம்மளாக இறங்குறோன்னா நம்மளா அதுக்கு பின்னாடி போய் நமக்கு பாடியில் உள்ள எனர்ஜிக்கை எனர்ஜிக்கை கூடல நம்ம விளையாடுறதுக்கு நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரெடியாக இல்லைன்னா அதில் போகாமல் இருக்கிறது நல்லது இன்னொன்று குண்டலினியை வந்து நான் வந்து அவைக்கன் பண்ண போகிறேன் நான் வந்து ஈஸி அது குண்டலினி டேஞ்சரஸான ஒரு 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 விஷயந்தான் சரியா ஆனால் யார் வேணாலும் போயிருந்துட்டு ஓகே நான் வந்து குண்டலினியை வந்து நான் எழுப்ப போகிறேன் அப்படின்னு போகிறது வந்து அது ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஸோ அந்த விதத்தில் நம்ம உண்மையிலேயே ரெடி இல்லைன்னா அது உண்மை நம்ம சொல்கிற மாதிரியெல்லாம் கேட்கக்கூடிய எனர்ஜி கிடையாது அது எலும்பாது ஸோ அதில் தைரியமாக சொல்லலாம் ஓகே நீ என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோங்க அது அது பாட்டுக்கு நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்னொன்று நான் சொல்லக்கூடியது இந்த எனர்ஜி தலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய எனர்ஜி நான் சொன்னேன் இல்லையா அதை வந்து நம்ம எவ்வளோ தூரத்துக்கு கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுறது நல்லது
நன்றி